예수님은 하나님의 의, 하나님의 뜻을 이루기 위해서 공생회를 시작하시기 전에 가장 먼저 세례 요한을 찾아오셔서 그 세례 현장에서 세례를 받고자 하신 것입니다. 예수님은 왜 가장 먼저 세례 요한의 세례 현장에 찾아오셨을까요? 예수님은 세례 요한에게 세례를 받으심으로 우리가 서로 합력하여 의를 이루어야 된다 이렇게 말씀했어요. 예수님께서 세례 요한에게 세례를 받고자 하실 때 요한은 이렇게 말했습니다. 오히려 제가 당신에게 세례를 받아야 하는데 왜 당신이 저에게 오셔서 세례를 받으시려고 합니까? 이렇게 물었죠. 이때 예수님께서는 이제 허락하라 하시면서 우리가 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 마태복음 3장 15절에서 말씀해주고 있습니다. 여기서 모든 의, 모든 의는 구약과 신약을 통합한 완벽한 의를 말합니다. 구약의 의는 행위를 통해서 또 율법을 통해서 얻는 의이고 신약의 의는 은혜와 믿음으로 얻어지는 의입니다. 율법의 의는 다 지킴으로 되어지고 믿음의 의는 은혜로서 하나님의 은혜로 믿음으로 되어집니다. 그런데 예수님은 율법의 의와 믿음의 의를 온전하게 이루신 분이 바로 예수님이십니다. 세례와는 율법 시대의 마지막 선지자이고 물 세례를 통해서 믿음의 시대를 열고 의의 주체이신 예수님에게 은혜의 시대를 넘겨준 것입니다. 예수님은 인간의 몸으로 세상에 오셔서 난지 8일 만에 할례를 받으시고 모든 율법을 다 지키시고 또한 은혜 시대를 여는 세례를 받으심으로 구약과 신약의 모든 의의를 완전히 다 관통하셨다. 이렇게 우리가 볼 수가 있습니다. 예수님과 세례 요한은 세례를 통해서 율법과 은혜로 의를 이루는 완전한 사역을 함께 이루게 된 것이지요. 세례 요한은 율법 시대의 마지막 선지자이고 예수님은 믿음으로 또 은혜로 얻어지는 의의 시대를 여는 첫 번째 주자로서 예수님과 세례 요한이 서로 합력하여서 완전한 의의 사역을 이루시게 된 것입니다. 이것이 합당하다 이렇게 예수님께서 말씀했어요. 여기서 합당하다는 그 단어는 그냥 좋다 옳다 이런 뜻이기도 하지만 막로 꼭대기에 서 있다. 탁월하다 정당하다. 우리가 이제 등산을 하게 되면 은 중간에 올라가다가 내려오는 사람도 있지만 또 끝까지 올라가죠. 정상에까지 올라가는데 마지막 정상에까지 올라가면 은그 등산의 기쁨이 있어요. 정복했다. 아 내가 마지막까지 힘들지만 꼭대기까지 올라왔구나. 거기서 큰 소리로 이제 함성을 지르죠. 바로 그 막루 꼭대기. 즉 예수님과 세례 요한이 만남으로 하나님의 구원사에게 절정 막루 꼭대기에 올라서게 되었다. 하나님의 구원사에게 완성인 그 구원의 상국대기에 맨 위의 정상에 예수님과 세례 요한이 서로 서서 만나게 된 것입니다. 이제 허락하라. 이렇게 주님께서 말씀했는데 이제 허락하라는 뜻은 때가 왔다. 하나님의 때가 됐다는 것입니다. 다시 말하면 세례요한이 예수님에게 모든 의의를 넘겨줄 때가 되었다. 그래서 허락하라 이렇게 예수님께서 말씀하신 것입니다. 그런데 우리가 보면 세례요한이 예수님에게 모든 권한을 넘겨드리고 의의를 넘겨드리면 예수님이 굉장히 기분이 좋으실 것 같죠. 예수님이 마치 대단한 어떤 그런 영광을 받으실 것 같지만 실상은 여기서 허락하라는 원어의 뜻은 고난당하다 고통받다는 뜻이에요. 예수님께서 이제 허락하라는 뜻은 내가 고통받도록 나에게 너의 바톤을 넘겨달라 이런 뜻이죠. 예수님께서는 고난받으실 고통받으실 각오를 하시고 세례원에게서 모든 의의를 넘겨 받으신 것입니다. 예수님께서 모든 의를 세례 요한에게 넘겨 받은 이 시점은 그리스도의 고난과 고통의 때가 왔다. 그리스도께서 순환당하시고 엄청난 모욕과 그리고 또 십자가의 죽으심을 당할 때가 가까웠다는 것을 암시하는 그런 말씀이기도 합니다. 실상 우리가 예수 그리스도로 말미암아 의를 얻었죠. 우리는 의를 통해서 할렐루야 감사합니다. 얼마나 기쁜지 몰라요. 그렇지만 실상 우리 예수님 우리 그리스도는 십자가의 고통과 죽으심으로 
처절하게 물과 피를 다 흘리시고 온몸이 찢기시면서 끔찍한 고통을 당하시면서 우리에게 넘겨주신 값진 열매라 그 말이죠. 사실은 예수님이 세례원에게 모든 의를 넘겨 받으시는 것은 인간적으로 그리 즐거운 일이 아니라 그 말이에요. 그리스도의 의는 순환과 모욕 그리고 십자가의 고난과 죽음의 고통을 수반하는 엄청난 희생과 아픔과 처절함이 포함되어 있기 때문에 그래서 우리 주님이 세례 요한과 바톤을 넘겨 받으실 때 이미 십자가의 죽으신과 고난을 각오를 하셨던 것이죠. 아마도 세례 요한도 역시 자신이 베푼 세례를 통해 드러나실 그리스도가 어떤 고난과 죽음을 당하실지 분명히 이 세례 요한도 성령으로 알았을 것이라고 봅니다. 이 의의 바톤을 세례 요한이 예수님에게 넘겨주는 순간 인간에게는 우리에게는 하늘의 은혜요 영광이요 기쁨이요 환희가 되지만 우리 예수님에게는 슬픔과 고통과 비통함과 비참함의 시작이 되었다 하는 것입니다. 예수님은 이러한 인간적인 고뇌를 아셨지만 십자가의 고난이 하나님의 뜻이기 때문에 하나님의 의를 이루기 위해서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 기꺼이 즐거움으로 세례원에게서 의의 바톤을 넘겨 받으시고 그 십자가의 길을 그저 기쁨으로 걸어가셨다. 바로 그것이 하나님의 거룩한 뜻이기 때문에 그렇습니다. 